Ja, Deaf Ears ist einer von diesen Songs, wo man fälschlicherweise dann drauf schließt, dass da eigentlich gar nicht so krasses Zeug passiert und dass der gar nicht so komplex ist. Aber vor allem die Tapping-Sachen, die dann die ganze Zeit kommen, die haben es echt in sich teilweise. Ja, und in Deaf Ears passiert halt auch ständig irgendetwas. Äh, sei es jetzt Tapping, sei es irgendwelche Leadlines, sei es irgendwelche Riffs, die harmonisiert werden oder oktaviert werden drüber. Auch hier in dem Chorus ist die ganze Zeit irgendwas im Hintergrund am passieren und da bin ich echt froh, dass ich den Gordy habe, auf den ich solche Sachen dann oft mal auslagern kann, wenn ich sage, ey, das packe ich gerade nicht, da kann ich nicht drüber singen und gleichzeitig spielen. Und bei Deaf Ears ist es natürlich nicht anders als bei all unseren anderen Songs. Es muss perfekt sein, dass was auf die Aufnahme kommt. Und natürlich ist es manchmal etwas frustrierend. Bei Deaf Ears hatte ich sehr viele Ideen, wie wir den Song beginnen könnten. Aber ich wollte irgendwas machen, was wir zuvor noch nie gemacht haben. Und da dachte ich mir, komm, in letzter Zeit hast du eh sehr viel mit deinem Synthesizer rumgespielt, du hast sehr viele elektronische Sounds probiert einzubauen, mach doch das Intro einfach mal komplett elektro. Und ich bin echt froh, dass die Idee sich in Wirklichkeit dann auch genauso gut, wenn nicht sogar noch besser angehört hat, als wie ich es mir vorgestellt habe. Simpel, das Essen muss nicht schmecken, das Essen muss funktionieren. <lacht> Dann ist das das geringste Problem. Er schreibt, er schreibt wieder so ein Arschloch-Tapping-Part, wo du dir einfach denkst, weißt du, an sich nicht schwer, an sich so die einzelnen Sachen, mhm. aber im Kontext zusammen ist es so, fick ja. dich. Kannst du es schon? Ich, also ich kann den Song so auf jeden Fall, äh, ich, ich, was heißt, ich komme durch, natürlich kann ich den Song. <lacht> das ist echt scheiße, das auch schmeckt echt gut. Lachs Spinatnudeln. Jeder kennt den Moment, wenn man so den Biomüll hochhebt und unten so die Sülze ist und du dir denkst, hoffentlich schaffe ich es aus der Wohnung, ohne irgendwas auf meinen Teppich zu schütten. Und jetzt passt auf, wie das hier aussieht. Ich lese mal vor, was da drin ist. 19 Kräuter, Anis, Basilikum, Boxhorn, Kleesamen, Brennnessel, Dill, Echter, Engelwurz, Zwänchen, Rüller, Ingwer, Kerbe, Oligane, Petersilie, Pfefferminz, Römische Kamille, Rosmarin, Salbei, Süßholz, Wurzel, Thymian, Macholder und 8 Mikroorganismen, Kulturen, deren Namen ich jetzt nicht vorlesen kann. Ich habe nur mittlere Reife. Nee? Oh, du schüttest dein Bier da rein und sagst, oh. Nee. Oh. Shoutouts an Manu, der mir Vitabiosa empfohlen hat. Nee. Oh. <lacht> Wie genüsslich. Mm. Oh. Ein Part, den man auf jeden Fall auch nicht außer Acht lassen sollte, ist das Vocal Management mit den Gitarren zusammen. Zum Beispiel, wenn wir rhythmische Patterns haben und darüber gestreamt wird, denkt man sich, wenn man das hört, okay. Allerdings, wenn man dann mal selber in der Situation ist, wenn man dann äh, ein rhythmisches Breakdown in dem Song eben spielt und währenddessen drüber screamen muss, dass das einen komplett erstmal vollkommen rausbringt, was auf jeden Fall dazu führt, dass man wirklich den Song rhythmisch komplett auswendig können muss. Und dann vier einzelne Sechzehntel. Genau, dann geht's. Was mir an Death Ears so mega gut gefällt, ist einfach die Songstruktur. Und zwar, dass der Song auf eine gewisse Art komplex ist, was auch unsere eigenen Ansprüche natürlich an jeden einzelnen Song sind, aber dass es im Gegenteil zu Strung Out in diesem Fall eben nicht so ist, dass es einem so ins Gesicht geschoben wird, so von wegen, ja, das ist jetzt komplex und das nicht, sondern dass man das eher subtil mitkriegt, so dass man dann eben merkt, so, ah, okay, krass, da steckt schon was dahinter, aber eben nicht so, dass es einem auf die Nase gebunden wird. Soll ich jetzt einfach loslegen oder? Oh ja, bitte. Okay, alles klar. Ähm, ich krieg schon die abgemachten 5 Euro dafür, oder? Da, Weil, da, da reden wir später drüber. Um, um, umsonst mache ich... Oh, 
hi. <lacht> Nochmal. <lacht> oh, hi. Habe ich gar nicht gesehen da. Oh, hi. Didn't see you there. Oh, hi. Habe ich gar nicht gesehen da. Oh, hi. Habe ich gar nicht gesehen da. <lacht> ja, nachdem es für Strung Out ja nicht möglich war für uns, ein richtiges Video zu drehen aus Lockdown-Gründen, waren wir für die Folge Single Dev Ears umso heißer drauf, wieder mit unserer tollen Filmcrew loslegen zu können. Hatten allerdings nicht damit gerechnet, dass uns gerade das Wetter die Sache richtig schön versauen wollte. Über den Scheiß wird man überhaupt gerade da hinfahren Oh mein Gott, dieses Problem mit dem Wetter. Wir sind zu unserem Waldstück hingefahren, wo wir gesagt haben, da drehen wir. Und es hat geschüttet wie aus Eimern. Und ich weiß auch, wir sind da angekommen und Chris saß im Auto und wenn, wenn Chris schlechte Laune hat, kann er es absolut nicht verstecken oder kaschieren. Und er war dann wirklich so, boah, nee, ähm, ja, erstmal nicht, nicht zu motivieren. Ah! Nein? Und dann haben wir gesagt, hey, komm, wir räumen das jetzt halt unter, diese, unter diese Brücke. Dann steht es schon mal draußen. Dann müssen wir einfach nur noch abwarten, dass es zu regnen aufhört. Ich habe dauernd gesagt, nee, das hört auf. Das ist der perfekte Tag heute zum Drehen. Und dann war es wirklich so, irgendwann kam dann so der Knackpunkt, dass es einfach aufgehört hat. Und mit dem Weggehen von dem ganzen Regenschauer kam dann auch die Laune und die Motivation. Und das ist dann wirklich, als dann klar wurde, wie wir was machen und wie wir alles drehen, es ist es ist einfach nur noch, einfach nur noch ein Mega-Fluss geworden. Der Flow war halt auf einmal da und die Stimmung war total cool. an der Stelle auf jeden Fall auch noch mal an äh, unseren Kumpel, den Ed, der einfach um 12 Uhr mittags aufgekreuzt ist mit seinem Klappstuhl, sich neben uns gehockt hat, sich ein Bier aufgemacht hat und dann eigentlich in der Pose verharrt ist bis Mitternacht. Ja, der Boden unter der Brücke war natürlich alles andere als optimal, um da zu performen. Äh, der war sehr abschüssig, sehr uneben und deswegen hat es uns das ein oder andere Mal wirklich fast richtig hingelegt. Ähm, aber wir haben uns da wirklich beste Mühe gegeben, da trotzdem dynamisch drauf zu performen. Und ich glaube, im fertigen Video sieht man auch, dass da wirklich geile Aufnahmen bei rausgekommen sind. Der Klick, gell? Der Klick ist es. So, die Einzelshots sind durch. Das Wetter ist mega genial. Hallo, Jungs. Haben wir doch gesagt. Ja. Haben wir es gesagt? Ah. Haben wir es gesagt? Das Wetter ist ja. geil. Das ist Und Zufall. Wie, wie war es bis jetzt? Heiß. Geil. War okay. War, war, war mega geil. Jetzt kommen dann die Bandshots. Es wird nochmal richtig nice. Und dann melden wir uns wieder. Tag Sox. Geil. <lacht> zu Home Alone war der Videodreh für mich zumindest körperlich noch mal was ganz was anderes. Es war wirklich so, dass ich irgendwann wirklich da stand bei den Bandshots und unsere Filmcrew, Shoutouts an euch, ich habe euch gehasst, ähm, gesagt haben, okay, wir machen da jetzt noch fünfmal den Take mit der ganzen Band und da noch siebenmal den Take mit der ganzen Band und der Drohne. 
Und es hat wirklich dazu geführt, dass ich dann da stand. Und das erste Mal, sowas hatte ich noch nie, dass ich gesagt habe, Jungs, mein Körper sagt nein. Also das war wirklich eine, eine Erfahrung, wo ich mir dachte so, boah, Alter, ich war komplett am Ende und musste es natürlich trotzdem noch durchziehen und bei jedem Take immer wieder 110% geben, damit du ähm, die Emotionen auch im Video dann rüberbringen kannst. Und es war so krass, dass ich die nächste Woche noch komplett kaputt war, aber auch gleichzeitig dann daran zurückgedacht habe und mir dachte, boah, war das geil. Was mega krass war, ist, als wir die Shots mit der Hanne gemacht haben, also unsere Schauspielerin, die im Video zu sehen ist. Es war nachts und wir waren in diesem abgelegenen Waldstück. Wir haben noch unser Equipment verräumt und sind dann quasi wieder zum Drehort gekommen. Und Hanne hat einfach gebrüllt wie Sau, sodass ich dann wirklich daneben stand und mir dachte so, brauchst du Hilfe? Geht's dir gut? Und ich war, ich war selber so betroffen davon, das war so krass gemacht einfach, dass dass mir das selber unangenehm zum Zuschauen war. Und da habe ich dann gemerkt, das war so der Punkt, wo ich dachte so, okay, das wird richtig geil. Das bringt wirklich richtig gute Emotionen. Du, du weißt auf der einen Seite, es ist geschauspielert, aber auf der anderen Seite denkt man sich nur so, boah, krass, hoffentlich kommt jetzt nicht irgendwie die Polizei von dem Geschrei und denkt, dass wir keine Ahnung, was wir in dem Wald veranstalten. <lacht> her war es definitiv der aufwendigste Dreh, den wir bislang gemacht haben. Wir haben nicht nur Performance-Elemente mit sehr vielen Perspektiven und an vielen Locations gedreht, sondern hatten eben diesmal auch Story-Elemente mit drin, wofür wir dann extra nochmal einen eigenen Drehtag aufgewendet haben. Tag 2 Videodreh. Es ist jetzt 9 Uhr morgens. Mir tut alles weh. Mir tut wirklich alles weh. Ich bin um, also ich bin um drei Pennen gegangen. Wir waren dann irgendwann so gegen 12 Uhr fertig, also Mitternacht mit dem Dreh. Es war extrem anstrengend, wirklich extrem anstrengend, aber das war es vollkommen wert. Ich bin jetzt schon richtig gespannt, was das wird und jetzt machen wir nochmal ein paar Story-Elemente. Dann kriegen wir das auch noch hin und dann haben wir es durch. Ich freue mich schon sehr darauf. So. Um. 10 Uhr morgens. Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Am zweiten Drehtag war ich komplett am Ende. Hab dann aber noch mein Bestes gegeben, um die Jungs noch ein kleines bisschen hübsch zu machen. Äh, damit wir auf dem Video nicht ganz so fertig ausschauen, wie wir uns gefühlt haben. Den Hauptjob hat aber eh die Hanne gemacht, die die Aufgabe hatte, die Story rüberzubringen, was sie an dem Tag auch wirklich genial gemacht hat. Wir waren im Endeffekt nur da gesessen und haben die Nebendarstellerrolle übernommen und waren im Hintergrund ein kleines bisschen zu sehen, als wir an unserem Tisch gesessen waren, uns ein paar Bierchen gegönnt haben und uns unterhalten haben. Was sich einfach nicht oft genug erwähnen lässt, ist unser absolut geniales Filmteam, mit dem wir zusammenarbeiten. Der Jonas, der Christian, der Simon und der Michael machen einfach ihre Arbeit so dermaßen gut, sind dermaßen kreativ dabei, haben auch selber so viel Spaß und holen aus jeder Szene immer das Beste raus, dass wir uns extremst freuen, mit so talentierten Leuten zusammenarbeiten zu können. Du musst, du musst einen Shot trinken, direkt okay. nachdem er dich angesprochen hat. <lacht> Boah, das ist ja geil, okay. Da läuft der Mund mit dem. Gut, ähm, ja, also letzte Woche habe ich den anderen extremst gut. Ich guck so lang, dann müssen wir schauen. Ich hab das schon ganz schön geschafft. So, Drehtag 2 ist vorbei. Wir sind durch. Wir sind durch. Wir haben einiges geschafft. Was wir alles geschafft haben, sieht man hier. Nochmal ein riesen Dank an Bilder Lugosi, dass wir hier in dieser mega geilen Location drehen konnten. Es war mega gut, wirklich nochmal riesen Danke an alle, auch an die Filmcrew. Es wird mega geil. Also ich habe schon, glaube ich, 30 Milliarden Mal gesagt, aber genau, so, was er gesagt hat. Und damit sind wir raus. Servus.